dear students welcome back to math class okay today we are going to discuss some problems based on the last concept okay listen you have given some triangles and one square in the picture the square on the hypotenuse of the topmost right triangle is drawn okay the square on the hypotenuse of the top most right triangle is drawn ille etto molil illa triangle de hypotenuse laan endu varichittullade square calculate the area and length of a side of the square namukku ee square inde area um kaanam square inde side inde length um kandathanam okay in the last class we have discussed the area of a square is 4 square centimeter or meter anyway then its side length or length of the side is root 4 okay that is 2 centimeter the next we have 1 1 by 2 square is 2 1 by 4 okay in the first class we find out the square 1 1 by 2 square is 2 1 by 4 from this we can write root of 2 1 by 4 is 1 1 2 2 2 okay then let us use this concept to find out the area and the side length of the square okay now listen here we have one right triangle with the sides 1 meters and 1 meters so we know the measure of this hypotenuse is root 2 meters okay we discussed in the last class then here root 2 meter and 1 the perpendicular sides so the hypotenuse is root 3 meter okay do you remember in the last class we drew one squares like this okay here also now we find out the area of the square by using the side root 3 meters okay ipo we were saying right here is 2 and ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ടു അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയറും അതിൻ്റെ ഏരിയ വണ്ണും ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ന്യൂസിൽ വരച്ച സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ത്രീ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് ദ നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ആൻഡ് വണ്ണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആൻഡ് വണ്ണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്ക്വയേഴ്സ് വരയ്ക്കാം സൈഡ്സ് ആയിട്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീയും ഇവിടെ വണ്ണും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വണ്ണും ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ വരിക ഫോർ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എന്താ വരിക റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർ എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി റൂട്ട് ഫോറും വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയെന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടും ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ ഇത് റൂട്ട് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ വരക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫോർ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഹൈപ്പോ ന്യൂസിൽ വരച്ച സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോറും ഇവിടുത്തെ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് കിട്ടും Okay, then 
ഇത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ദൻ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് റൂട്ട് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് വരും റൂട്ട് സിക്സ് റൂട്ട് സെവൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് റൂട്ട് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഡ്രോൺ ഓൺ ദി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആൻ ഈക്വലാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് ടു മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് ദി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ വാട്ട് ആർ ദ ലെങ്സ് ഓഫ് ദി അതർ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ബിലോ ഓക്കെ യു ഹാവ് ഗിവൺ വൺ സ്ക്വയർ ഹിയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഡ്രോൺ ഓൺ ദി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആൻ ഈക്വലാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് ഹൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളെ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സൈഡ് ആയിട്ടാണ് സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടത് വട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ക്യാൻ യു സേ വട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഹിയർ ഈ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറും വൺ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ യുവർ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ റിസൾട്ട് ഇൻ കണക്റ്റഡ് ടു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോൺ ഫ്രം എ വെർടെക്സ് ജോയിനിങ് ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈസെക്സ് ദാറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ പീക്വലാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ആ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ബാധകം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ഈക്വലാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് സോ these two sides are 1 meters and 1 meters now what is the area of the square adana namak adiyam first a part irunnu and what is the area of the square we have drawn square inde area listen we have drawn a square varichirengile what is the area of the square 1 square meters okay ee triangle le the next then here we have two right triangles and also we can draw one square here with the side 2 meters okay area of this square is 2 square that is 4 square meters okay appo nammal ivada perpendicular side sides il ivada oru square marichunde hypotenuse il oru square marichittunde le now what is area of this new square ഈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വരച്ച സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും യെസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇത് ഫോറ് ദെൻ ഫോർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപോഡ് ന്യൂസിൽ വരച്ച സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഫോറ് ദെൻ ഇവിടെ വരച്ച സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ വണ്ണ് ദെൻ ഇതിൽ ഹോൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റിൽ വരച്ച സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ മീൻ ഫോർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇതല്ലേ ക്യാൻ യു സേ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ യെസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഏരിയ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താ വരിക റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡ്രോ ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ റീക്യുലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഹിയർ ടു മീറ്റേഴ്സ് ദൻ ദിസ് ഈസ് അവർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ദൻ വൺ മീറ്റർ നൗ വി ഗോട്ട് ദി 
length of the altitude as root 3 meters. Okay. P opposite side bisect to chain up all the evident the you angle bisect to you. The angles are 60 degree. So here 30 and 30 degree. Now listen. The sides of this right angle triangle are 1 meters, root 3 meters and 2 meters. Okay. Now our third part. It's a question. We have one triangle. Here 2 meters. Then 60 degree and 30 degree. You have given one side 2 meters. And what is the question? What are the lengths of the other two sides of the triangle? Now listen. The side opposite to 30 degree is. Can you say? Length of this side or opposite of opposite to the angle 30 degree. Okay. Now 1 meter. The next opposite to the angle 60 degree. What is that? Root 3 meters. Okay. So, we will turn it the triangle sides and the can. 1 meters, root 3 meters, then you have given 2 meter. So, what is the angle? 90 degree. Okay. 30 plus 60, 90. 90 plus 90, 180. Now, right triangle angle is 30 degree, 60 degree, 90 degree. Sides 1, root 3, 2. Okay. 1, root 3, 2. Two angles 30 degree, 60 degree, and 90 degree. Okay. Next question draw squares of areas 7 and 11 square centimeters. Okay. Draw squares of areas 7 and 11. For the square in the area 7 square centimeter, then second square in the area 11 square centimeter. Now we have discussed in 8th standard. Any odd number can be written as a difference of two perfect squares. Did you remember? Our fourth chapter identities. Any odd number can be written as a difference of two perfect squares. So, we can write 7 as 4 square minus 3 square. This is 4 plus 3 into 4 minus 3. x square minus y square is x plus y into x minus y. 4 plus 3 is 7. 7 into 1. Okay. 7 can be written as 4 square minus 3 square. Now, we have to draw a square with the area 7 square centimeters. Okay. So, listen. First, we have to draw one line. The next step, here 4 square minus 3 square. Now, we have minus 1. We have to go to the hypotenuse. 4 is going to be perpendicular side. 3 is going Okay. Now, 4 is hypotenuse. Here, 3 is going to be perpendicular side. Now, we have to go to the square of area 7 square centimeter. Now, we have to go to the square in the side. Root 7. Okay. So, first, let us mark here 3 centimeter. Three centimeter. Now, just to draw one perpendicular line, you can use your protractor or set square. Okay, next let us measure 4 centimeter. Then you can draw one arc. 
to this line. Okay. Now join that points. This is four centimeter. So the sides three centimeter and hypotenuse four centimeter. Then this is the side of our square or area seven square centimeters. Now we can complete our square. Okay, let's just to take this length, draw one arc. Then extend this line. Using the same length, we can draw two arc like this. Now let us complete the sides. So this is our required square. The area of this square is 7 square centimeters. Okay. So this side is the root 7 square centimeters. Okay. Just to check here. Okay. But this side is x. So this side is x. So this side is x. So x square equals 4 square minus 3 square. Okay, by Pythagoras theorem, x square is 4 square minus 3 square or 3 square plus x square is 4 square. Okay, hypotenuse is 4. Now, from this we can write 4 square minus 3 square is 7. So, x square is 7. x square is 7 means the area of this square is 7 square centimeters. Okay. Then our second question. Area 11 square centimeters. 11. How can we write difference of two perfect squares? 11 can be written as 6 square minus 5 square. Am I correct? 6 square here 6 plus 5 into 6 minus 5 6 plus 5 11 into 6 minus 5 1 okay so as in the last question let us draw this also like that first you draw one line okay measure the length 5 5 centimeters. The next draw one perpendicular to this point. Next take the measure 6 centimeters. Then you can draw one arc to this line 6 centimeters. Join these two points. Here 6 centimeters. Now this is our required side length of the square. Now let us complete the square. Take this measure. Draw arc. Then again, we can draw two arc from these two points. Now let us complete the square.
okay the area of the square is 11 square centimeters okay 6 square minus 5 square is 11 or 5 square plus x square is 6 square then x square is 6 square minus 5 square x square is 6 square minus 5 square this is 7 Ap x square is sorry 11 Ap x square 11 and the one angle is square in the area and the 11 square centimeters Ap side and the area root 11 centimeters okay root 11 centimeters area of the square is 11 square centimeters okay today's class is over thank you